सो इवन पक्न पड़ते इक मेजर चाल इंपारटेंट आई विषय सिलबस चाल मंद विद्यार्थुक इंका सिलबस मेद कमें मरी सिलबस एमेमी कास्टेबल संबंधी सिलबस चूस्ते मत वारक पेपर उ वारक पेपर सिलबस एदे प्रीलिम्स ये सिलबस अस्कटा मेन्स अदे सिलबस सो प्रीलिम्स की मेन्स की मारे वे सिलबस एथिस् एथिस् टापिक उ आथिस् अने टापिक अने प्रीलिम्स मेन्स की डिफरें उ सो फस्ट आफ्आल इंदो उ सिलबस एटे सिलबस् सो फस्ट वन जनरल इंग्ली सैकेंड वन अर्थमेटिक अर्थमेटिक थर्ड वन जनरल सैन जनरल सैन फोर्थ वन हिस्टरी आफ् इंडिया हिस्टरी आफ् इंडिया फिफ्त वन इंडियन कलचर इंडियन कलचर सिक्स्त वन इंडियन नेशनल मूवेंट इंडियन नेशनल मूवेंट आधुनिक भारत देश चरत्र दीने इंडियन नेशनल मूवेंट सो नैक्स्ट सैवंत वन इंडियन जोग्रफी पॉलिटी अंड एकानमी इंडियन जोग्रफी पॉलिटी अंड एकानमी एकानमी दईत् वन करे अफर्स करेंट अफर्स करेंट अफर्स वे नेशनल अं इंटर्नेशनल अड़ता नेशनल अं इंटर्नेशनल चाल इंपारटे करे अफर्स अने जॉब पंदा की नेशनल अं इंटर्नेशनल दईन्त वन रीजनिंग रीजनिंग अं मेटल एबिटी अटद मेटल एबिटी मेटल एबिटी टेन्त वन जीके जनरल नॉलेज लवेन्त वन कंप्यूटर बेसीक्स बेसीक संबंधी बिट अड़क कंप्यूटर बेसीक्स मीद दवेल्थ वन जनरल अवेरने जनरल अवेरने सो इधर सिलबस इधर प्रिम्स सिलबस मेन्स कार्ड को एथिस् अने एथिस् एथिस् अने मेन्स उ सो प्रिम्स उलबस अंत उठू मेन्स एथिस् अने ऐडी इधर प्रिम्स की अं मेन टोटल सिलबस सो इक मरी मार्क सरली चूस इंग्ली इन मुफ मार्क जरिए कास्टेबल की इंग्ली इन मुफ मार्क अर्थमेटिक इन मुफ मार्क सर जनरल सैन इंटी पद ना पद मार्क अवकाश सो इंडियन हिस्टरी आफ् इंडिया इंडियन कलचर इंडियन नाचुल नेशनल मूवेंट इंडियन जोग्रफी पॉलिटी अंड एकानमी अंड करे अफर्स रीजनिंग इगो रीजनिंग इन मार्क एथिस् पद मार्क जरिए सो इवी खत वे मार्क अटे एरव ईद मार्क इंग्ली इरव मुफ मार्क अर्थमेटिक ओ पद मार्क ओ पद मार्क जनरल सैन जनरल सैन आर्वा ओ इरव ईद मार्क रीजनिंग तरवा एथिस् पद मार्क अंत टोटल एन मार्क इकड़ा सो इरव ईद पद नलब मुफ डेबई एन भाई नूट पद मार्क वन वन फाइव मार्क्स वस्ताई इकडन इध कंपलसरी वे सिलबस मुख्य इंग्ली अर्थमेटिक रीजनिंग एथिस् अने पाल मार्क इकडेवर एक्व मार्क पो वाल खचिता लिस्ट पेर उ 
అంటే నూట పదిహేను మార్కులు రిమైనింగ్ జనరల్ స్టడీస్ అంతా కూడా ఒక వంద మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది తొంభై నుంచి వంద మార్కులు వస్తూ ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ నేను జనరల్ స్టడీస్ అనే పర్పస్లో ఈ జనరల్ సైన్స్ కూడా రాసింది కాబట్టి ఆ జనరల్ సైన్స్ తీసైతే ఇంకో ఎనభై మార్కులు ఇక మిగతా సబ్జెక్టు ఏమో ఏంటంటే మిగతా సబ్జెక్ట్ అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు ఇండియన్ కల్చర్ కావచ్చు ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంటు ఇండియన్ జాగ్రఫీ పాలిటీ అండ్ ఎకానమిక్స్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ జీకే అండ్ కంప్యూటర్ బేసిక్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎనభై మార్కులు వస్తాయి సో అందులో ఒక్కోసారి మారుతూ ఉంటాయి హిస్టరీలో ఒకసారి ఎక్కువ మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి కరెంట్ అఫైర్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాడు కరెంట్ అఫైర్ బేస్ మీద పదిహేను నుంచి ఇరవై మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి సో కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా కానిస్టేబుల్ జాబ్ పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఇది మీ ముందున్నటువంటి సిలబస్ మొత్తం కానిస్టేబుల్కి సంబంధించినటువంటి డిపైల్ డీటెయిల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించినటువంటివి అన్నీ కూడా సో ఈ సిలబస్ అంతా కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే రీతిలో షార్ట్ కట్స్ తోటి ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అర్థమెటిక్ అయితే జనరల్ స్టడీస్ అయితే అంతా కూడా ఐకాన్ ఇండియా మీకు యాప్ రూపంలో అందిస్తూ ఉంది సో మీరు ఫాలో కావాలంటే ఐకాన్ ఇండియా యాప్ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు సో మేము ఇచ్చేటువంటి ప్లానింగ్స్ కావచ్చు మేము ఇచ్చేటువంటి స్టడీ అవర్స్ కావచ్చు మేము ఇచ్చేటువంటి ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు సో ఇవన్నిటిని ఫాలో అయినట్టయితే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ పొందడానికి అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి మా ఐకాన్ ఇండియాని ఫాలో అవ్వండి మీ ఉన్నటువంటి ఏదైతే జాబ్ పొందాలనే తపన ఉన్నదో దాన్ని పూర్తి చేసుకోగలరు సో ఇది కానిస్టేబుల్కి సంబంధించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ సో మరియు ఇవి అంటే నోటిఫికేషన్ జనవరిలో అని గవర్నమెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చింది ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ పడ్డ తర్వాత చేర్పులు మార్పులు ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ చెప్పవచ్చు అసలైతే నై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందులో మార్పులు ఏమీ ఉండకపోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే ఉంటుంది లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పుకున్నాం మనం ఇటువంటి ఉండొచ్చు ఒకవేళ చేర్పులు మార్పులు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన రోజు మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాం మేము